这是干嘛呀？这我水很深的。你为我担心了？你为了一个敌人担心？这好像不符合常情。我不明白你在说什么。你明白，你就别装了。我告诉你，今天你要是好好回答我的问题，我可以向你保证，不把你们俩的事儿给说出去。否则的话，那可就难说了。我问你，那天在山上，你为什么要救我？你那时候知道我是他的女朋友吗？知道。你那时候就知道吗？对，那个时候就知道。如果那天只是我一个人被堵在山洞里，你发现了，你还会那样来救我吗？会啊。说的可真轻巧啊。那如果里面是个坏人呢？那你也救吗？我也会救他。为什么？你为什么要救一个坏人呢？因为就算是一个坏人，也应该给他一个重新做好人的机会。嘴皮子果真厉害呀、啊！难怪孙建新这么欣赏你。我听孙建新说，你十分多才多艺，那你会游泳吗？不会，怎么了？那太好了，我们俩就来比赛游泳吧。比赛？我跟你吗？对，就我们俩，看谁先游到对岸。谁就跟孙建新好，你同意吗？我不想跟你比赛，我也从来没有想过，从来没有想过要跟你争。你今天不想比也得比，谁叫孙建新这么爱你？放开我！你知道孙建新有多爱你吗？我不想听你这说，你放开我！输了，我比你早到
你承不承认？我输了，可是我决定把他让给你。想知道为什么吗？因为你们俩一样的笨，所以很般配。你想听听我和孙建新的故事吗？已经到了秋天，山楂树上结满了青色的果实。可是静秋，此时此刻，我是不是该把过去的美好，连同这棵山楂树一起，彻底忘记呢？老三来了。好，哎，老三，你来的正时候，快劝劝老二，得魔怔了。怎么了，大人？秋丫头送他那条鱼死了，啊，这就伤心的不行了。你看，抱个空瓶子，整天在那发呆，这不得魔怔了。别听我妈瞎说，还瞎说呢。啊，对，大妈。哎，我给您带了牛肉，还有冰糖。哎呀。太好了，这牛肉，我把它做成牛肉干呗，啊，行啊，老二，等忙活这阵子，你把牛肉干还有冰糖，给邱丫头家送过去啊。哎，大妈，您也别什么都挤着他，您自己都不吃啊，该吃您也得吃。不是，哎，我跟你说呀，就是上次，厂里一个厂房一说他们家的情况，我这一听，我这心呢。我就心疼的不行了，我就总想帮帮他们，能帮点是点呗，啊！这秋丫头不容易，真的不容易。你坐着啊，我帮你送后边去啊。行。哎，这是，这是什么呀？你帮着给看看。景秋家连个碗柜都没有，我给他做了一个，你看行不？行啊，老二，手艺不错。现在就是这柜门上的这沙，我找不着啊。交给我了，我能弄懂。真的？嗯。那太好了，太好了。三娘，建新哥，你怎么来了？我是来向你告别的，我已经决定了，要彻底的放了你，你这下该高兴了吧？你搞什么名堂啊？你考上大学了？是啊，俗话说，人得往高处走嘛。以后啊，我再也不会在你身上浪费时间了。太好了，大娘，这才是你应该走的路。什么时候开学？下个月五号。到时候，你可得来送我呀。我尽量。最近一段时间，我们单位老是派我出差。我就知道你会来这套。所以呀、啊，本同志只能亲自来跟你告个别
，毕竟我也叫你声哥哥嘛，是不是啊？大娘，你又不是上月球去，怎么大老远跑过来？你的伤刚好，再给累坏了。我要是累坏了，也不用你管。关键是，咱们俩打赌我输了。我必须在走之前亲口向你道歉啊！当然，我可是真心的道歉啊！大娘，过去的事儿就让它过去吧，咱们都不提了。其实，我也做的不好，有时候我对你不够有耐心，我也向你道歉。行，那我们俩可以扯平了。对了，我还想告诉你一件事儿。我后来又去见过他了。哎，你，你别紧张啊！我没对他怎么样，我只是去帮你考察他一番，结果还不错，至少在我这儿通过审查了。所以说呀，你现在就属于他一个人的了。你说说，你什么时候能改掉你这些毛病？哦，你想怎么样就怎么样。你也不问问人家属不属于我。我知道，肯定是因为我的原因，影响了你们俩之间的关系。我给他写了一封信，你替我转交给他吧。他看了这封信以后，就会了解所有的真相，他会谅解你的。我现在已经没有机会再见到他了，我们说好不再见面了。是永远都不再见面了吗？嗯，现在队长的儿子常林对他很好，青秋也答应他了。只要青秋能幸福，我替他高兴。还有，我跟常林，我们两个人也情同手足。你怎么了？原来是这样啊，那太好了，那我也不去读那个工农兵大学了，我们俩再继续好下去呗。我把你白白捅出来，那多浪费呀、啊！哎，你开什么玩笑啊？你看你吓的，闭眼都变色了。你放心好了，我才不会那么傻呢。我告诉你。我经历了那么多的事情，我总算弄明白，什么才是真正的爱情。我和你肯定不是，至于静秋，和队长的儿子常林是不是？你和静秋是不是？那你心里边，都应该很清楚了吧？你以前总跟我说。一个人要是拥有一份真正的爱情，对一个人的人生是多么的重要。啊，你倒是帮我给整明白了，你自己就糊涂了。建新哥，向前冲啊！光明和未来，可是属于你的。陈，哥，你快点儿。嗯，好。不陈？不陈。快点。我这是把把这东西知不知道？应该放在货架上去。啊，懂不懂？我不懂，我不懂。凶什么凶啊？别理他，咱们走，哥。
我有些话想跟你说，不知道你有没有时间？要是……有人来了，你跟着我。好像是看见了自己走失的灵魂。为了这一刻，我好像已经等了好几个轮回了。最漫长的莫过于这个秋天。这个秋天里，我每天都在数着窗外树枝上枯黄的叶子，眼看着它们一片一片的凋落，我心里包裹的严严实实的硬壳，竟然也一片一片开始剥落了。就在我已经脆弱到将要一碰就碎的地步，他却又突然出现了。就在他的身影刚刚浮现的那一刻，我就感觉到了那一刻，我的心很痛，痛得我几乎要忍不住眼泪了。可是我还是得坚持，至少要坚持到一个没有人的角落。像演电影，跟踪追击似的。江这边没有人认识我，会很安全。嗯、你不是有话要跟我说吗？我们下去说吧。干娘在信上说什么？没惹你不高兴吧？其实，信上的内容我已经知道了。干娘在去省城之前来找过我一次，她把你们之间所有的事情原原本本的都讲给我听了。她希望我不要误会你。他说他现在已经想通了，他还说他要去寻找属于他那一份，属于他的那一份爱情。这孩子真是长大了，成熟了。他真是个好人，他各方面条件都那么好。我就是，我就是不懂，你为什么不想和他在一起？金秋，爱情是一种很特别的感觉。我一直对他就没有这种感觉。你出现之后，就更不可能有这种感觉。你今天来找我，就是要为了给我看那封信吗？丹娘她一定要让我把这封信交给你。我觉得给你看看也好
能消除你对我的成见，免得咱们之间有误会。那要是他今天不让你把这封信给我，你就永远都不来找我了吗？我，我不是答应你了吗？那好，现在信我已经看完了，误会已经解除了，我可以回去了吧？哎，静秋，长林说要来看你。他来了吗？你是他们家老三，你应该自己去问他。我这几天不在西村平，我去北京出差了，一回来就直接来找你了，还没机会看到他呢。他给你们家做了个晚厨，说要给你们拿来。我说等干蛋队什么时候有车进城，给他带过来。可是他不敢，非要自己背着厨坐车来，还要走那么远的山路。还挺辛苦的，程林有时候是有点倔，可是他对你真的很好什么时候来的？哎呦，等了很长时间了吧？我们下午到的。哦，真是不好意思。哎呀，金丝啊，赶快叫你姐回来啊！来来来，快进屋吧。哎，这什么呀？给您您家做的晚厨，是我哥做的。哎呦，真是不好意思，太谢谢了，谢谢。哎呀，来，快进屋吧。啊。进屋吧。哎，青秋，你怎么了？生气了？刚才不是还好好，怎么突然不开心了？我说长林却没有贬低他的意思，你千万别误会。你这个人，既虚伪又自以为是，天天在我面前长林长林的，你以为你是谁呀、啊？你是不是把我当成一个没头没脑的摆设？你想把我送给谁都行，对。长林哥是对我挺好的，我也心里挺感激他的。但是不是说谁对我好，我就必须要跟他好？你还说什么，让我跟长林哥好好处，跟他在一起会幸福？可我幸福不幸福，关你什么事？我是真的希望你幸福，金秋。这么说，你没答应长林。我答应他什么？我什么时候答应他了？除了你答应过他，没有任何人答应过他。我还以为，我这不是以为……你以为什么？你以为你还能当我的亲人吗？现在你已经知道了，我跟长林哥没有任何关系，那就是说，我跟你也没有任何关系。你现在满意了吧？你慢一点，没人跟你抢。啊！你轻点儿，斯文点儿。多吃点啊！这面条真好吃，是吧？嗯，好吃。哎、你看，也没什么好东西招待你们的。阿姨，这面条好吃，是吧、啊？好吃就多吃点。嗯、哎呀，哎，张芳来。哎，谢谢阿姨。嗯。嗯阿姨，够了，够了。哎，好，谢谢。不用谢。阿姨，您坐下，跟我们一起吃吧、啊。不用，你们先吃啊。哎
。那你说我怎么吃啊？嗯。哎，静秋，你还拉我干嘛？你不是说不会再来找我了吗？你不是已经把我转让给长林哥了吗？你们这些纨绔子弟，最拿手的就是三心二意、出尔反尔。来得快，去得快，热得快，冷得更快。我早就看穿你们了。哎，静秋，静秋，你听我说。静秋，你可能，你可能是因为没有爱过，所以你不相信这个世界上有永远的爱情。等有一天。你爱上谁了，你就会知道，这个世界上有那么一个人，为了他，你宁可死，也不会出尔反尔的。我才不相信你的话呢！你不相信？那让我怎么样你才能相信呢？我真恨不得把心掏出来给你看看。掏出来没有人信。金秋，这么折磨我，你高兴吗？如果是，那只要你高兴就好。如果不是，你为什么要这么做？今天啊，真是不好意思，静秋不在家，也没好好招待你们。不用客气，阿姨，以后我们还会经常来的。嗯，以后啊，有空就来玩儿，可别带那么多东西了啊！真是让我们太过意不去了。阿姨，那些都是山里的东西，不值什么钱，只要，只要您喜欢就好。我们喜欢的，我们家就小碗厨。要说谢谢啊。不用谢，都是自家人。嗯、阿姨，那我们走了。哎，我送送你们。阿姨，不用送了，我们都认识路。没事，真的不用送了。阿姨，您快点回去吧。您每次这么送的话，以后我们都不好意思来了。哎呀，那好啊，嗯，你们路上一定要小心啊。哎、阿姨再见，静、哎、思再见。哎，再见，再见。谢谢哥哥姐姐，再见。再见你真的这么生气吗？我就是不明白，你怎么能这么快就把我给忘了？我要是真能把你忘了，那就好了。我有多少次都对自己发誓，我要把你忘了，我一定要把你忘了。可是，可是我做不到。我特别想你的时候，我就会偷偷的跑来，远远的看着你。你知道吗？有一次，我假装，假装和钟饼偶遇，打听你的消息。后来就后悔的半死，生怕你知道了。还有一次在你们家门口，差一点被钟饼看见，亏得我跑得快。还有一次，我爬到脚手架上看你打球，差一点让人家当小偷把我给抓了。有时候，我会特别冲动，管不住自己就想跑到你面前。可是我一想到你给我下的最后通牒，我就又强行把自己拉回来。我答应过你，不做你不喜欢的事情。在梦里，你倒是不躲我，可是我怎么都够不到你，抓不着你。你都不知道那个时候我有多心疼，你知道那种心疼的感觉吗？你一定感觉不到，要不然，要不然你不会这么对我。我和你一样，我无数次的告诉自己要忘了你，忘了你
。可是我每次一见到你，却把之前的誓言全部都给忘了，忘得一干二净的。锦秋，我们都太傻了，我们就这样在折磨对方，折磨自己。以后我们不这样了，好吗？锦秋，我对你和对自己发誓，我要永远和你在一起，不管发生什么事情，我都不会抛弃你你知道吗？我还以为，我还以为我这辈子再也不能像这样抱你了。我现在感觉就像在做梦。如果真是梦，希望这个梦永远都不要醒过来。说，我们俩以后能永远在一起吗？当然，一定能。可我现在还是临时工，而且是外包的临时工。如果以后不能转正，可怎么办呢？转不了正，我也会等你。不管你是正式工，还是临时工。哪怕你一辈子都没有工作，我都一样会和你在一起的。可你们家会反对我们的。我一个外包的临时工，是一点前途都没有的。不会的，如果反对，我会说服他们，我向你保证。还有。我妈她也不许我这么早找男朋友。那我等你。你真的能等我？能。你能等多长时间？能等我到二十五岁吗？当然能。能等到我转正吗？能。我都不知道我什么时候能转正，你怎么能等呢？只要你让我等你，不管多久，一辈子，我都能等。一辈子，嗯，等了一辈子，人都没了，那你为什么还要等啊？我就是为了让你知道，这个世界上有永恒的爱情。静秋，其实你也能一生一世，只爱一个人，只不过你不自信。我不知道你为什么不自信。你这么漂亮、聪明、可爱、善良，还那么多才多艺，你知道吗？我一定，一定不是第一个爱上你的人，也不是最后一个爱上你的人。但我可以向你保证，我一定是那个最爱你的人
哥，我们是不是走错方向了？你看这路上人越走越少，不像是去车站的方向呀。哎呀，就是的哈，这和来的路不一样了。哎，长风，要不，咱们到前面再问问去。这路上都没人，上哪儿去问呀？啊，那问问去。啊。哎，金秋，金秋，你怎么了？金秋，你怎么了？啊？你怎么了，金秋？好像听见长方的声音了，我好像也听见了，可能是幻觉吧。怎么了？你又担心了？我一想到长林哥他们一家对我这么好，我就难受。别难受。等什么时候，你觉得我们的关系可以和别人说了，我就去向大妈和长林他们解释。他们都是善良的人，一定会理解的。别难受了啊！你等等我。去的，要说出去的话，丢人现眼的也是我们自己，人家可是一个字都没答应。二哥，二哥，你想开一点，锦绣他本来就不是你的，他配不上你。二哥，你别这样。这是干啥嘛？
，我跟妈到处都在找你，妈从王丽姐家回来的时候才到沟里呢。这么晚了，你上哪去了？